vă salut, sunt în New York City și aici, în spatele meu, este cel mai tare cartier din lume, se numește Manhattan, aici este Wall Street, aici sunt cei mai puternici oameni din lume, de aici se dă ora exactă și zgomotul ăsta puternic nu este zgomotul de elicopter care trece pe sus sau mașine care fac trafic, ci este zgomotul capitalismului. Am ajuns în New York după 20 de ore de zbor, simțeam că sunt în capătul lumii și că aici nu mă știe nimeni. Am dat o fugă în Times Square. Acolo m-am întâlnit cu mai multe grupuri de români și am primit primul avertisment. Tu pleci în America ca să fii American Dream și ajungi aici și dai seama că bă, nu e chiar așa cum ai visat tu, știi? Uh -huh. Trebuie să stai, trebuie să te acomodezi, trebuie să muncești, trebuie să te obișnuiești cu stilul americanilor pentru că e cu totul diferit. Da. Este 8 dimineața în Manhattan și a venit să ne întâlnim cu un român care lucrează în cea mai mare corporație la Google să-l întrebăm, să-l certăm de ce nu merge Google Maps la sediu Google că de greu ne-a fost să ajungem aici că ne-am pierdut pe cuvântul meu ăștia nebun să vorbesc cu domnul Google să mă cert un pic că nu-mi plac trebuie astea Salut Cristi Salut Mircea, mă bucur că Ne cunoaștem față în față. Da. Tu lucrezi în clădirea asta mare? Da, în clădirea asta mare, mare Cam ce mix cultural aici, cam ce nații Sunt oameni efectiv de peste din lume Best of best, nu? Americanii mi se pare că sunt foarte deștepți prin faptul că atrag oamenii buni și știu să plătească, să respectească valoarele, asta fac ei foarte bine. Cristi ne-a promis că mă duce și pe mine și pe Cristi, colegul meu, să mâncăm gratis, asta e esențial. Da, da, gratis e cuvântul cheie aici. La Google e mâncare gratis și ai 3 mese pe zi, trăiască, trăiască Google. Toate lucrurile se întâmplă cu scop în viață și acum am dat seama de ce am, avut, am mâncat omletă groaznică la hotel azi dimineață. E pentru că a fost nevoie de întuneric ca să văd bunătatea asta de omletă de la Google. E fantastic. Că nu știu cu ce combinația ăștia ai cu ceva Google Ad prin ea, dar e blană, blană. Îți mulțumesc, Cristi, când vii la Cluj, te mă revanșesc cu dubla o bere. Aștept, aștept, da, sigur. Întotdeauna auzi zgomot de mașini, de bicamăr, de ceva. E un zgomot care te poate motiva, îți poate da energie dacă ești tipul ăsta de persoană și te poate trezi dimineața ca să, să faci treabă, dar în același timp te, îți creează și uzură pe termen lung. Dar nu e chiar locul în care m-aș petrece pensia asta, adică... Exact, exact. Domnilor și domnilor, suntem pe Wall Street, locul unde se autorăște cât valorează banii tăi din buzunar. Sunt niște clădiri impresionante care te fac să te simți sărac. De aceea am venit și cu niște haine mai de... Îmi sursă rău, Cristi, e rău tăcios, Cristi. Acum mai de Doamne ajută să vedem dacă unul am mă lasă să stau aici, mă scoate afară. Și doi doamne, dacă mă salută lumea pe aici. Sunt foarte mulți oameni la costum bogați, miliardari pe aici. And what's the feeling? What is Wall Street different from the rest of the world? It's financial capital of the world. That's everything happens here. Nu o să ghiciți niciodată cine e cel mai bogat de pe toată strada asta, numită Wall Street. În biserica asta din spatele meu. Daniel o să fie ciudă când o să afli. Another thing a lot of people don't know about Wall Street, this particular street, Wall Street, is the church up the block, Trinity Church. Yes. If you look at it, uh, that, that church actually owns all the land All the land that all these buildings that you see all the way to the river. Oh my god. All these buildings pay land rent to Trinity Church. Gândește cât de șmecher ai fi să trimiți un mail la un partener de afaceri cu antetul Wall Street. Mie tu nu stai pe Wall Street că e un miliard chiria aici. Bun, acum există o soluție la toată chestia asta. Tu poți să rămâi să stai unde stai tu, în videle sau habar n-am, și să-ți faci o adresă de Wall Street cu 50 de dolari, de unde e frumos să primești telefon, să trimiți mail și poți te lauzi la prate că stai pe Wall Street. Da, aici se, se scrie cumva lumea și e o senzație mișto să, să fii în epicentrul ăsta al civilizației. În același timp e și o parte care nu se vede așa mult la televizor și nu se vede neapărat de pe terasa asta când ești la înălțime și e o parte mai murdară, mai mai periculoasă, o parte care există și care nu e la fel de mult mediatizată, știi, de... La 20 de minute de Manhattan, cu metrou, am ajuns în South Bronx, unde parcă e un... Nu știu dacă e un alt oraș, dar parcă e altă țară, total diferită. Însă, altfel de magazine, haine se expuse afară, poți să-ți alegi ca în piață, Uh, Seamnă un pic mai a Istanbul, un fel de Istanbul de USA. How is life over here? It's, it's a struggle. It's, it's different. It's, it's a struggle. Happen and it's a struggle. Yes. How is different from, that. I don't know, Manhattan? Manhattan got money. 
Manhattan got money. Yeah, and yeah. more white people. Tocmai am trecut aici în centru Bronxului, pe lângă 10-15 bărbați care făceau ca o manifestație. Practic ei ce susțineau că Isus ar fi fost de culoare și că Biblia ar fi denaturat adevărul. După cum vă puteți da seama, parcă e alt vibe aici, altă atmosferă. Suntem tot în New York, dar în alt cartier, cartierul Queens. Un cartier rezidențial mai vechi, unde, din câte am auzit, este și o comunitate mai mare de români. Aici ar sta România, ar fi o biserică și un restaurant românesc. Ce ești prost la cap? Știi ce am văzut? Direcția 5, New York, 6 octombrie. Stau până în 7, deci în seara de 6 octombrie, sunt la concert, direcția 5, New York. Ești de bun? Sper să mai fie bilete. Șoc, am găsit un restaurant românesc, unde, bineînțeles, mi-am cumat o ciorbă de bordă să mă simt ca acasă și sunt foarte entuziasmat, că deja am trei zile fără românitate și sper să-mi dau grav, grav. Cristi, arată și tot ce s-a luat acolo. Niște mici, pe stil american, adică mult, mare. Am vorbit cu ceva român care m-a invitat la un târg de mâncare, cred că, pe aici, pe New York. Best dessert finalist, Twister Cake. Ok. Se curtă școala. Bună ziua! Bună ziua! Deci o răspuns, știe, înțelege. Bun. Mircea! Radu! Salut, Radu! Mulțumesc de invitație, mai că ai invitat aici. No, deci noi, noi n-am mai mâncat de două zile, spun sincer, din start. Ia aici, v-am cumanat dinainte. O... Tacos. O... Palata. Vă mulțumim mult, ăsta-i meniul ăla Radu, îți mulțumim mult, Radu. Deci românul e român. Cum a venit, ne-a dat două feluri de mâncare, ne-a pus la masă, în mai ales ne îngădați cu o pizza, că după aia ne-a pregătit de serv și după aia ne servește cu curtul școala cu lui. Cuinsul este cel mai diversificat cartier din lume, unde da? sunt toate națiile posibile aici. Am înțeles. E foarte diversificat și de-aia ei vor să facă în Queens, în inima Queensului, o piață unde poți să guști o mâncare din toate țările din lumea asta. Și România asta e reprezentată de către Radu, de către tine, nu? România și Curtoșul, Tatiu deci, Vălean. România prin Curtoșul nostru, care numește Twister Cake, nu? Da, eu l-am numit Twister Cake. Ok, frumos. Cum îl primesc americanii, cum îl primesc celelalte naționalități? Văzând cum îl fac, da. fața lor, sunt curios. Și atunci întreabă și le explic că este o rețetă foarte veche, a fost un tort de nuntă, acum 300 de ani. Îți spun povestea. Bunica mea a făcut chestia asta când eram mic. Văd că și știi spune povestea, adică și pe mine mă convins deja <laughs> acum. Ai pe la tine. <laughs> am, am. No, ăsta la, la americane place foarte dulce, sau trebuie să-l fac mult mai dulce decât normal, decât ea din România. Aia în România sunt dublu mărime, dar ăștia sunt mai mici, dar mai dulci. Ciocolată, ciocolată, ia uite. Deci dacă bagi în ăsta și Nutella și cu ciocolata care e pe el, te urci pe pereți. Ca orice american care se respectă, Radu are două joburi. Pe lângă afacerea cu Twister Cake e și șoferul unui cunoscut agent imobiliar din Manhattan. Ne-a dat niște imagini în premieră cu apartamentul lui Abramovici, cumpărat cu 70 de milioane de euro. Și întrebarea evidentă e cât plătești chirie în, aici, în New York, în Queens? Uh, apartamentul nostru are două dormitoare și două băi, care e destul de rar. Da? Uh, avem un balcon foarte mare cu vedere foarte, foarte frumoasă la Manhattan. Domnul Amuna un pic răspunsul, da? Plătim, plătim uh, 2750 de dolari pe lună plus 50 de dolari uh, gym. Trăind așa de mult aici, îți schimbi un pic. Uh, am plecat din România. Da. Am plecat din România, da. înțelegi? Deci sunt aici acum. Mai merg din când în când, am foarte multe cunoștințe, foarte, foarte multe. Toată lumea mă cunoaște pentru că fac curtoși. Dar nu mai sunt chiar așa de atașat de comunitatea românească. Și muncesc foarte mult. Ok. Așa în America. Da, am, am auzit și o chestie asta. <laughs> nu sunt uniți românii, din păcate. Cred că singurul, singura uh, comunitate care nu este unită. Albanezii super uniți. Bulgarii super uniți. Deci știu cazuri, știi? Uh -huh. Dar românii, dacă poți să sapă pe la spate, te sapă. Și am uh -huh. Ok. Big time. Mulțumesc mult, Radu. Și noi mulțumim că ați venit. Miroase foarte bine. <laughs> Fierbinte. Acum l-a scos din cuptor. E nașpa să-mi pui în față că e greu să te abții, știi? Și te arde, așa e, că nu te poți abții. Se simte, România. Se simte, așa e? E România. Da. Este șapte dimineața. După cum puteți vedea, lumea este agitată în jurul meu, fiecare merge spre birou, merge spre job, 
și eu sunt deja la muncă, îmbrăcat așa cum sunt. De ce m-am trezit așa de vreme? O să mă cu Patricia, o româncă stabilită în New York, care ne va arăta cum arată o zi din viața unui New Yorkez. Mersi mult, Patricia! Îți mulțumesc că te întâlnim cu noi dimineață. Ora 7 dimineața, fata merge la sală. Da, da, da. Trebuie să ne antrenăm puțin, așa. Și tu mergi pe curs după ce. După merg la servici. A, ok, bun, te așteptăm până ești, te conducem până la servici, ok? Deci tu ai avut toate hainele astea în geantă, nu? Uh -huh. Și acum da. mergem la tine la muncă. Și acum, în general, mă duc până la supermarket întâi, că vreau să-mi cumpăr un iaurt și câteva chestii așa de mic dejun. Ok. Și după aia la muncă. Cunoaște Whole Foods, nu? Whole Foods, da. Whole Foods. Știu că a fost cumpărat de către Amazon cu 13 milioane, 7 miliarde. Da, 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 da. Și uh, Whole Foods înseamnă mâncare integrală? Uh -huh. Mâncare integrală, deci cumva mai bio, mai sănătos. Da, exact. Dacă merg la sala, ar fi păcat să mănânci mâncare sănătoasă. Cât e total? 947 cred 9, 4, 7, pentru da. 1, 2, 3, 4 produse. Deci am luat iaurtul lui Mircea, Mircea, niște fructe de pădure, blueberries, uh, fiber crackers și alt iaurt. Pâine? No. Și pâine, pâine ați zis, este? Nu mă nu pâine. Bun. Are foarte mult zahăr, deci e greu să găsești o pâine bună de calitate. 10 dolari un mic dejun, înmulțim cu 30 de zile, pentru că 30 de zile e și luna în New York, 30 de zile da, are luna, da. așa ar fi de 300 dolari pentru un mic dejun, da. nu? Numai că acum am făcut de 500 cu iaurt ăla, deci un pleva mai ieftin. Bun. Și tu ești mai bine din toată treaba. Eu tot timpul ești bine. Acum mergem pe tine la birou, da, nu? În cealaltă parte. În cealaltă parte, bun. Am venit cu Work and Travel prima dată, în prima vară, mi-a plăcut foarte mult. Am studiat aici în New York, la Parsons School. Of design, am okay. studiat fashion design și acum lucrez în industria modii. Când te întorci acasă? De seară, pe la 9 jumate, așa. Deci undeva la 14 ore ești perioada de acasă, Da, nu? da. 8 ore pentru somn, e numai bine, nu? Da. E perfect. Dar tu ai putea avea o familie în condițiile astea? Asta e cam greu, într-adevăr. Partea cu familia e așa un ritm foarte, foarte agitat. Da. Categoric ți-ar trebui bună, deci nici nu se pune problema. Și mai zic că trebuie să te ocupi de soț dacă avea un soț. Da. Să deci, o dată soț, o dată copilul, mm. multe treabă, da. știi? Da. Că ar trebui să încep un câine. Da, mai să știi! Da. Deci dacă te descurci, dacă nu mai da, mă da, da. Am lăsat-o pe Patricia la muncă și am mers să vizitez cea mai mare ciudățenie a Manhattanului. Central Park, o grădină de 4 km pătrați chiar în mijlocul cartierului. It's just one of my dogs, I walk dogs. Okay. It's one of the New York jobs, right? New York dog walker. That's cool. We should uh, try this in Romania. We don't have that. I know, you barely have that anywhere. I'm from Switzerland. We don't even have it in Switzerland. Start at 9 in the morning, I'm done at 7 in the evening, and I walk 25 miles. He's the one from all of us that lives the nicest life, probably. Yes, this is true. And do you love, do you love your job? Yes. So you came from Switzerland, over here. And I used to be an editor in my country. Editor. I make better money with the dogs, but only in New York, right? Because common sense doesn't necessarily come with money. Pauza de masă. Pauza de masă, oră, nu? Da, oră. De la 1 la 2. Și ne-a dus într-un loc. Se numește Bryant Park. Și aici vine lumea, așa, în pauza de masă. În New York nu prea sunt terase, dacă vrei să iei prânzul afară la o terasă drăguț și lumea vine aici, în parc. Deci în toată agitația asta e Times Square, Broadway, tot în jurul uh -huh. nostru și aici e un parc unde lumea vine, lumea e îmbrăcată la costum, care nu știu ce fac. Da, vin de pe la birouri, sunt bănci, oameni care lucrează în finanțe, peste tot. Probabil se satură de atâta birou și calcule și așa și vor un pic de aer curat. Și aici se dau două săptămâni de concediu pe an, adică 10 zile lucrătoare. Ok. Mai am 5 zile de medical, de boală. Parcă vrei să ai un pic de boală, nu? Da, parcă să fii bolnavă, măcar să ții zilele alea. Stai un deget, da. n-am deget, 5 zile. Și apoi încă două religioase sau personale. Deci nu e doar de American Dream, nu știu ce, poate să fie de American Nightmare, adică poate să fie foarte rău dacă tu, ca personalitate, nu ești genul ăsta care să fie pe acțiune. Hustle, știi, yes. să fii non-stop, adică să te... Eu mă învârt ca, mă învârt ca un titirez de dimineața până seara, dar asta îmi place, asta îmi dă mie energie și... Asta mă face fericită. Ce părere ai tu despre România? Ce ar trebui să se schimbe România? Foarte mulți oameni ce au o mentalitate, um, cum să spun eu, ce nu le oferă niciun fel de avantaj. Adică o mentalitate din asta care îi sabotează cumva. Deci mereu e vina guvernului că lui nu merge bine sau e vina nevestei sau bărbatului că nu merge căznicia sau deci tot timpul găsește un, vinovat. un alt vinovat în afară de el. pentru că într-adevăr dacă îți asumi responsabilitatea nu e chiar așa comod că atunci trebuie să pui mâna să începi să înveți, să faci treabă știi? am observat că e fenomenul ăsta 
capra vecinului. În loc să te uiți la tine și să încerci tu să devii mai bun, tot timpul bagi despre altul. Să devii mai bun decât celălalt. Încerci să pari tu, dar îl pui pe el într-o lumină negativă cât să pari tu mai bun. Dar întrebarea e, ești perfect? Înainte să-l bârfești pe altul sau să-l judeci. Ok, ok. Astea sunt două chestii. Deci dacă astea s-ar schimba, sunt sigură că România ar ajunge foarte departe. În general, în Manhattan, blocurile au în partea exterioară niște scări care inițial au fost create pentru evacuare în caz de incendiu. Ulterior au fost adaptate pentru momentul în care apare soțul și tu te joci un șah cu soția sau un remi și americanii sunt foarte stricți. Numai cum e te joci șah, da? Manhattan, regul de Manhattan. Într-un oraș în care traficul e, să spun, elegant, groaznic, sunt o grămadă de mașini mari. Asta aleg oamenii să facă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cât vezi cu ochii, numai SUV-uri și ce fel de suv de la bar, tati. Nu știu cum dracu se descurcă prin trafic, sincer. Fii atent aici, combinație. Ne-am rezervat noi două locuri să mergem cu elicopterul deasupra orașului New York. Dar pentru că am întârziat și am vrut să fie de treabă, dat la un alt zbor care e mai scump de vreo 4 ori la aceiași bani. Dar de ce e mai scump? E pentru că nu are uși. Deci tu dai seama că oricum era frică simplu cu elicopterul, acum nu are uși. În acest cadru nu vreau să zic nimic, pur și simplu e un pretext ca să vă arăt ce în spate, cât de mișto la rooftop party. Oamenii în general, în timpul verii mai ales, vin așa la rooftopuri. Asta e unul dintre cele mai tari rooftopuri așa pentru localnici. La mea o să se îmbete și să pe masă sau cum? La un moment dat o să se îmbete și se mergă în altă parte probabil și mai bea puțin și apoi merg acasă. Lumea socializează sau general? Da, socializează, dar mai mult aici așa pe... Social proof? Cu aplicațiile pe telefon. Am înțeles, deci mai mult Asta cu... e așa... Cu ce? Tinder-ul. Deci tinder e la mod. E serios, apropo, aici tinder e ok. Deci, deci nu în România, aoleo, am tinder doar așa de chestie, aici dacă merge bine treaba. Dacă ești avocat, poți să aparte. O, oh, doamne, cât avocat și chirurgi și de pe Wall Street, tot ce vei tu găsești pe Tinder. De ce crezi că în New York merge mai bine tinder decât în România? De nu știu, România încă nu sunt suficient de deschiși așa la... Mai pudici, nu? Da, dar o să se schimbe și în România, sunt sigură, la un moment dat. Este ora 12 și pentru că este cam târziu pentru mic dejun, dar cam devreme pentru prânz, m-am hotărât să iau un brunch. Brunch este o combinație între breakfast și lunch. De aici apare denumirea. Suntem zona Soho din Manhattan, un loc perfect pentru postări de Instagram, pentru că e o zonă de fashion, o zonă unde totul e frumos, cochet, aranjat, de obicei se strâng multe like-uri în medie. I noticed you doing a like a thousand pictures. What's the matter with you? Why? Uh, it's fair our job. Okay. Well, she's a model. Why do you prefer this area over here? Well, Urban's kind of in. The, the graffiti is really cool. The corner Instagram. Este sâmbătă la amiază și după cum vă puteți da seama, în sfârșit orașul s-a mai liniștit. <laughs> Aici nu se liniștește că ăștia, într-un mă muncesc, lucrează, s-a agitat, fug, nu știu ce, n-ai cum să stai pe loc aici. Metrou e cel mai tare, dacă vrei să economisești timp, da. într-adevăr e mai nou. În grămădeală, poate nu e așa curat. Da. Metrou din București e mai curat. Da. Aici sunt și șobolani, nu știu dacă. Dar dacă vrei să... Salvezi timpul și să nu pierzi vremea în trafic. Mm -hmm. E metro. Seara ne-am întâlnit cu Adrian, care i-a dus la o tură prin traficul infernal din New York. Adrian are trei joburi. Filmează pentru Pro TV, e operator de imagine pentru o companie producătoare de film și are afacerea lui, o școală de șofer lângă New York. Foarte multă lume zice, bă, nu cred că aș putea rezista. Reziști pentru că te ia valul. Mm -hmm. Te ia valul. Depinde și de persoană, s-ar putea să... Uh, îți dorești mai mult și atunci nu ai de ales decât uh, ori ai o slujbă care îți aduce bani foarte mult, ori uh, 
faci până te epuizezi. Asta e farmea comerciu, îți dă, adică îți dă tentația asta, vreau mai mult, vreau un tesiu alert. Uh, da, că... pentru că munca ți este răsplătită și este răsplătită destul de bine și câștigi destul, destul de bine dacă te interesează să faci bani. Lumea este conștientă că trebuie să muncească pentru a supraviețui. Aici nu poți să fii asistat social decât dacă ai o problemă și nu poți să muncești. Dar trebuie să fie dovedită. Da. Ei, chestia asta, înțelegi, aș duce-o de aici, în România. Dar cât de compatibilă e viața asta din America, sau mai ales viața de New York, cu viața de familist? Copiii în America nu sunt ușor de crescut. Statul nu-ți oferă absolut nimic. Aici îți crești copilul pe cont propriu. Dacă vrei să-ți dai copilul la o școală bună, va trebui să plătești bani serioși. De exemplu, nu este concediu de maternitate. Sunt doar trei luni de zile, aproximativ. După trei luni de zile trebuie să te întorci la lucru. O să fii surprins, dar mai ales creșa costă între 1200 pe lună până merge până la 2500, depinde de creșă. Okay. Ultima deci, întrebare a da. noastră trebuie. Uh, trăiești vis american? Da, da, eu da, eu da, eu da, deși încă mai îmi pun întrebări ce caut eu aici, sincer, pentru că eu am plecat de la o slujbă destul de bună din România, nu stau în chirie, am casa mea, am afacerea mea și da, da, trăiesc vis american. Felicitări! Mersi! Am fost șocat să aflu că în zona New Yorkului trăiesc peste 300.000 de români, așa că s-a creat natural o piață cu evenimente dedicate românilor, iar cel mai tare e Adicune organizatorul concertului Direcția 5. Eu organizez chestiile astea pentru că mi-a fost dor de ce se întâmplă în România. Concerte tot felul, 3 Sudest, Accent, Alex Velea, Conectar, deci ceva, chestii care, talent din România pe care vrem să-l să aducem aici. Exact. O capacitate de tineret, cel mai mult cred că se poate strânge 500, 500, 600, poate la un eveniment. Au fost revelioane și petreceri cu familiști și cu tineret de și 900 de persoane acum 15-20 de ani. Dar, din nou, erau alte vremuri, era economia mult mai bună, oamenii aveau mult, mult mai mulți bani și erau mai deschiși să iasă. Am venit în Queens la un restaurant românesc și a dat peste un party oameni îmbrăcați frumos să vedem cum se distrează românii de parte de casă. Pititei, sarmale cu mămăligă, acum avem pastramă făcută la noi, macerată, must, da. da, avem de toate. Noi avem sală de preparat aici, preparăm, avem bucătari foarte buni. Felicitări la mulți ani pentru fetiță! Mulțumim, mulțumim. Să spuneți cum vă simțiți! Excepțional, excepțional, ca da? întotdeauna! Am patru fete! Să străiască! Mulțumesc! Cât de greu să crești patru copii în America? Uh, Unul nu mi-am dat seama că a apărut al doilea imediat, dar uh, patru? Nu știu, dacă muncești da. și vrei ceva cu adevărat, exact cum uh, poți să mergi la club sau cum poți să îți cumperi haine, crești și patru copii. Ideea e să vrei, okay. să muncești. Muncești, să îți dorești să fii cel mai bun. Nu contează ce muncești, încearcă în viață să fii cel mai bun. Este greu, dar nu, nu neapărat New York City ca și America în general, pentru că toată lumea muncește foarte mult și uh, timpul care îl petreci cu copiii de relativ puțin, cel puțin pentru tați, este foarte greu. Când am luat totul de la viață Și nu i-am dat cât aș fi vrut Românul știe să se distreze oriunde. Oriunde da. suntem, în orice țară, noi știm să ne distrăm. Facem petrecere oriunde suntem. Și vă băgați și pe muzica populară, trăgeți pe manele, da. acum fiți da. sincer cu mine. Da. Vă, vă, vă plac manele, așa -i? Am fost la Nicu Paleru, la Vali Vigelie, la... Salam. Ce? Ia, salamul, l așteptăm acum. Tu știi că să le dăm pe post acolo, să de lumea. It's okay.